제다. 喂，露露，姐，爸怎么一直不接电话呀？没说什么事儿吧？稍等一下。你说，我都打了十几个电话了，他一直关机啊！哦，别急别急，怪我没说。他旅游去了，最早也下个月才回来。吓死人！他关什么机啊？公司的人三天两头给他打电话，不关机逃不过去。他这次出去就是想清静清静，有空啊会给我们打电话的啊。不是吧？爸什么时候变得这么洒脱了？啊，露露，你毕业的事儿怎么样了？哎呦，你别提这事儿了，姐，我都崩溃死了。万一要是我毕业延期了，你可得帮我瞒着点爸啊。他只要知道了，指不定生多大气呢。啊，好。喂，周丽，啊，菲菲，你还好吗？怎么刚才把我电话挂了？喂，刚露露找我有事儿。哦，好吧。嗯、呃，你最近还好吗？咱们好久不见了。都挺好的。你呢？又骗人，听你的声音就知道你心情不好。要不咱们明天再联系？没有。我真没事儿，嗯、呃，那我长话短说，嗯、呃，上次从你家离开的时候，我不小心拿错了一件你的外套，要不明天我跟你送公司去？别，那你岂不成我仆人了？就知道你会这么说，那你自觉点儿，明天店里见。啊，我最近真的很忙，要不衣服先放你那儿吧。菲菲，我知道你很忙。嗯，我就是想见见你嘛。我知道。那过两天再见吧，好吗？我没事儿，你放心吧。嗯、呃，好吧。那你照顾好自己。我等你电话。逼得太紧，他会怀疑的。可是我不见面，我怎么试探啊？先等他把东西弄到手。杨总，早。杨总好。早。现在有空吗？有啊。有同事跟我反映，好几次去人事部找你，你都不在岗位上。是啊，我最近因公外出的次数确实比较多。马总，你的工作需要外出吗？因为我了解到公司即将推出的新产品，是应用于医疗行业的高端器械。可能就是因为太高端了，销售反而没这么容易。这我知道。那考虑到这些情况。我计划招聘的销售人员也都是有丰富的人脉资源
和有多年工作经验的老手。说实话，这样的人其实根本就不缺活干。如果咱们一个电话就把他们叫到顶华来面试的话，可能会显得有些傲慢。所以，我认为还是登门拜访比较有诚意。对不起，我刚才态度不好。没事儿，其实很多事情也都需要我自己去慢慢适应的。你刚进公司，对公司谈不上有多深的感情，但是他对我而言真的非常重要。我看到你这么认真努力的工作，真的特别感谢。老吴，啊啊啊！怎么了，玉工？哎，你帮我去弄杯热牛奶。行行，哎，拿杯子。哦，谢了。玉光，怎么了？老吴是技术助理。你没看他跟那磨洋工呢吗？不是，你也闲的吧？马上来啊！张建辉招工了。这么快就招工了？嗯，他呢，每个月都会收取一大笔现金，但是生活里所有支出都是用的电子支出。他这个漏洞实在太大了，天临市公安局就抓住他这个漏洞，他根本扛不住。跟我想的一样，吴淼确实在为天星科技收集顶华的情报。哼，本来一直以为吴淼偷的是技术资料，我还纳了闷儿啊。就他那个岗位，能够收集到什么值钱的情报？商业竞争和打仗一样，都得有攻有守。没错，吴淼本身呢，作为研发人员，非常清楚自己每一个项目的优势和劣势。他把底透露给天星科技，天星科技就可以在宣发上大做文章。一方面自己可以抢占先机，还有一方面呢，可以披着马甲，大肆的去攻击顶华项目的劣势。嗯，真狠。刚才子轩说的有点道理，啊，就算五秒接触不到鼎华的核心技术，那他之前盘算那些数据应该也卖出去不少。张建奎肯定有很多事情没找，等着五秒落网一起审吧。子轩，嗯，盯住了吧？那必须啊，就他那点道行，还躲不过天眼系统。想什么呢？这么严肃？我刚才在想，我们一直想捕一条大鱼，结果一撒网，什么都给捞出来了。你说这种小鱼小虾，在顶华到底藏了多少？这件事情，我一定要在顶华内部大力宣传。我看谁辞职，谁敢辞职我查谁，一个都逃不了。谁辞职我查谁，一个也跑不了。你真厉害。好了好了，来说说大鱼吧。你觉得刚才苗飞跟你说的那些话是什么意思吗？你们都听见了，那要不然呢？按照我们的计划，他今天晚上应该会去复制密钥，但是结合他跟我说的话，你们觉不觉得他有一点感觉像在交代后事？我父亲之前跟我说，你是他介绍进来的，我知道他是想让我尽快抓住机会拉拢你。扩大自己在公司的势力，其实我之前也有这么打算过，但现在想明白，欲望越大，付出的代价就越大，最后的结果都不会好。可是很多人都为了自己的欲望去牺牲别人的利益
，明知不该，还铤而走险。如果公司管理层都变成这样，那鼎华就完蛋了。徐鹤一旦被捕的话，苗飞和我们的合作也算终止了。但他之前植入电脑里的木马程序，也是要付出代价的。这么说，也都是一种解释。或许，还有另外一种可能。就是苗飞已经看出了你的身份，所以故意跟你说这些话，好来做好他自己的形象。这苗飞又不是火眼金睛，马上的身份没问题啊。他今天跟我说的有一句话，我非常在意。他跟我说：“你跟所有人的距离都不远不近，不像大多数人那样急功近利。”鼎华需要你这样的人。这可能确实是我工作上的失误。其实我不想卷入职场争斗，但是很多时候缺乏欲望，立场就很难坚定。道理是这个道理，但我觉得是不是想的有点太深了？不管怎么说，苗飞现在的一举一动都在我们的监控范围，他就算真的有问题，也很难会做什么手脚。四个小组全部就位。汉哥，苗飞的行动都在楼里，咱们也帮不上什么忙。为什么还要让这个小组待命啊？鼎华内部一定也有人在监视着苗飞，见他得手，徐鹤有可能要求立刻交易，到时候再部署就来不及了。对。怎么这么多杂音？雨太大了，信号确实有干扰苗总，你怎么来了？嗯，邹教授是不是已经走了？好像是吧。你找他有事啊？没什么急事儿，那明天再说吧。哦。下这么大雨，你们不赶紧回家吗？反正也得堵在路上，还不如加伙班呢。先走了。哎，慢走。研发部有人加班，怎么办？哎，苗总，下班了。嗯，来处理点事儿。哦，你来找于浩然。呃，对，呃，工作上的事儿。啊，行，那我先走了。好好好，哎，哎，再见，苗总。哎，老于，还没出手啊？不是。发现了点小问题，还得一会儿呢。什么小问题啊？这不对呀、啊！哎，你你这个小问题就交给陈公公顺带手处理了呗。啊，成、啊。不是，菜都上齐了啊，就等你了。我快快快快点！哎，老吴啊，帮个忙呗，快帮我把这个弄完。啊，哦，这个很容易，多谢了啊。哎啊，谢老吴啊！啊，哎，老吴，这点有问题啊！上齐了，上齐了，快走走！哎，还是那地方吗？收拾点东西，下班回家了。呃，现在啊？那你等到什么时候？人家吃饭喝酒去了，我们没自己的生活吗？那都是工作，为什么要替他加班呢？呃，要不我还是做完了我再走吧。嗯，好。哎
，那你慢点啊。办公室空了，我继续行动。应该是完成了，准备监听来电。明白，明白。嗯、怎么回事？到底什么情况？正在检查。恢复正常了，刚才应该是闪电落点太近，干扰了信号。接下来怎么办？正常回家，我们会跟着你
我拿到了。很好，一个小时内赶到天都商场，等我电话。你真要去？我不去怎么行？计划怎么推进？怎么向杰弗里交代？我会小心一点。你这次不用徐赫的身份，反正老头子腿脚不方便。再说了，这一次我根本没有打算跟他见面。姐，姐，是我，我是露露。姐，你开门啊！你怎么回事？你今天必须得跟我说实话，爸他到底怎么了？他的手机到现在都一直是关机，这么多天了也不打电话报个平安。你到底有什么事儿瞒着我啊，姐？我能有什么事儿瞒着你？你先别乱想了，我现在要出去。啊，姐，你能不能别敷衍我了？爸怎么可能好端端消失这么多天呢？是不是国安的人？露露。请杨花阳是什么时候？你不能去，这肯定是个陷阱。乔林。杨飞现在肯定不知道他们家装了监控，趁他出去的时候赶紧摘掉。千万别着急，如果你现在露出痕迹的话，他也不会直接跑路。这种情况谁都预料不到。喂，安静。苗飞刚才给我发了短信，他开门之前就担心苗露会说漏嘴，所以他事先就把徐鹤给他的手机放进了洗手间。太好了，不管是否暴露，这是我们唯一的机会，所以只能继续行动。明白。这个苗飞是个人才啊！子轩，赶紧把商场的建筑施工图发过去。OK。Thank you. 
一直没有出现，现在怎么处理？再等等。收到。没道理啊！如果是通过手机监听，其实收音范围挺小的。是不是天气原因堵在路上了？很有可能。子轩。你连接一下安静的视频。目标现在还没有。你听我说，假设目标已经发现了问题，你认为有多大的可能性？是因为苗飞和苗璐的对话？手机监听范围有限，可能性不大。我刚才回想了整个行动，我没有发现任何的漏洞。你那边呢？我也没有发现，之前所有的行动都是按照我们的安排来执行的。那既然这样的话，苗璐的突然出现就是整个过程中的唯一意外。所以问题应该还是出现在他们俩的谈话之上。极有可能，但是就差那么一点，真的只差那么一点点。有没有可能，问题出在他家里面？没错。他家里可能被监听了，如果对方知道苗飞已经跟我们合作，肯定会想办法先抹掉痕迹。安静，你听见了吗？收到。杜猛，收到回复。收到。现在立刻过来接我，越快越好。是。王总。收到。立刻赶过来代替我指挥。如果一个小时之内目标还没有出现的话，取消行动，送苗飞回家。明白。前面左转。哦。去哪儿？苗飞家里很有可能被人安装了监控。如果真是这样，对方一定急于抹除痕迹。
去调小区监控。是我，我是安静，我这边需要技术人员。雨太大，什么都看不清。安克，确实没有发现异常信号。按照您的说法，不能排除监控设备已经被拆除。能找到痕迹吗？需要时间。好。恩克，目标没有出现我是不是已经没有利用价值了？我从来没有利用过你，苗飞。这段时间你配合的很好，只是今天的结果不尽如人意，但我还是要谢谢你。对不起，我真的不知道露露要来。这不是你的错。那现在怎么办？他以后是不是不会再出现了？这个现在还不好说。但是在事情明朗之前，我会派我们的人暗中保护你。放心吧。这段时间，你有没有察觉你们家有什么异常的事情？比如说，嗯，你家里摆设的东西被人挪动过了，或者说是你在打电话、看电视的时候，网络信号。波动的很明显，我没有注意。现在我们的检查人员要进行全面的排查，所以你可能要住到其他地方去。你现在有地方去吗？我可以住我爸家里。好，尽量少带东西走吧。这里最好保持原状。那我以后还能回去上班吗？跟你们的合作结束以后，我。
我是不是必须得离开鼎华？你能不能别折腾了？谁吃得下？饿肚子解决不了问题啊！来，该吃吃。边吃边聊，嗯，会不会是苗飞搞了什么小动作？我们侦察科二十四小时三班倒一直在盯着他，你们大部分时间都在监听，没办法直接观察。如果真的是苗飞警告了徐鹤，那他就是我见过最厉害的间谍。从他答应跟我们合作开始，他所有的情绪行为。完整连贯，没有任何破绽。苗飞当然有可能跟徐鹤是同伙，他跟我们合作就是为了洗脱自己的嫌疑，而徐鹤继续对他下命令，纯粹是为了配合演出。但是这种猜测毫无意义，做判断要基于证据和线索。我赞同宋局的观点，这样的逻辑太过复杂，敌方一定是背负了巨大的压力。不会把这场博弈当成是一场游戏，在正常的情况下，他们会选择更直接、更有效的办法。我们与其把敌人设想成料事如神的超人，不如先复查一下自己的漏洞。你们来之前，我跟马双做了一个实验。按照当时那种情况，徐鹤不可能通过那部手机听到苗飞与苗璐之间的对话。那我们是不是做好准备？徐鹤只是在试探苗飞，他还是有可能继续要求交易。不排除这种可能，但我仍然觉得苗飞家就是被人监听了。从苗飞苗路离开到我们赶到，中间有一个多小时的时间，足够对方把监听工具给拆除了。嗯，这就麻烦了。而且现在的监控设备越来越小，安装和拆除几乎不会留下痕迹，除非对方犯了低级错误，否则我们的技术人员无法证实你这个猜测。苗飞家小区的监控我都看了，没什么疑点。主要是那场雨太耽误事儿了，户外监控的能见度太低，连大门口进出的车辆都拍不清车牌号。而且室内监控受雷电影响，时不时出现信号干扰，我们根本就无法判断是不是人为的。我们那边信号也有干扰，那有没有可能是别人给徐鹤报的信？别忘了苗飞的证词，徐鹤在鼎华内部也有自己的眼线。当时你们还没有进入鼎华，如果真的有眼线暗中监视，那也只会通知徐鹤，他已经得手了。行了，吃饭吃饭，凉了啊，吃饭
捍卫这片。哪怕一生无觅。